अब सॉल्व कर लेते हैं मैथ्स का पेपर 24 मई शिफ्ट टू का पहला सवाल क्यूब का वॉल्यूम दिया है सरफेस एरिया निकालना है बहुत आसान है इसको तो वर्बली कर सकते हैं वॉल्यूम है 27 तो एक साइड हो जाएगा तीन के बराबर सरफेस एरिया होता है सिक्स इंटू ए स्क्वायर तो सिक्स इंटू नाइन वो हो जाएगा 54 ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट 45 परसेंट का मार्कअप है 21 परसेंट का डिस्काउंट है प्रॉफिट निकालना है इफ इफेक्ट्स वाला मेथड लगा देंगे यहां पर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर अब अब ये पढ़ने के बाद ना ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेशन लगाना है एक्चुअल वैल्यू निकालने से कोई <coughs> मतलब नहीं क्योंकि ट्वेंटी वन मुझे परेशान करेगा अगर मैं इसको एक्चुअल वैल्यू में लूंगा तो आप कह रहे हो थर्ड मार्कअप दिया है तो इफेक्ट मेथड यहाँ पे लगा लेंगे मार्कअप है फोर्टी का तो एस पी अपॉन सी का रेशो लिखते चलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 145 फोर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा है 21 परसेंट तो 21 परसेंट मुझे पता है कि यार यहाँ पे अपने को राउंड ऑफ करना है अप्रोक्सीमेशन करना है तो 20 की जगह 21 की जगह मैं 20 लेके काम करूँगा इसमें इक्कीस छोड़ो बीस पे लेके देखते हैं बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे तो बीस के हिसाब से होता वन बाय तो यहाँ पर लिखते वैल्यू उसकी फोर बाय फाइव फोर लिख देते इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इस स्टेप पर यह अपने को दे देगा टू और नाइन एस पी अपॉन सी पी का रेशो यहाँ से अपने को मिल जाएगा नाइन फोर थर्टी सिक्स तीन यहाँ पे मतलब एक सौ सो सोलह बटे सौ तो अगर बीस मान के चलते हो तो अपने को मिलता सोलह परसेंट इक्कीस का आपने बीस किया था इसलिए सोलह परसेंट मिल रहा है तो एक्चुअली कितना मिलेगा सोलह से ज्यादा या सोलह से कम सोलह से कम और थोड़ा सा कम रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा तो फोर्टीन नहीं फिफ्टीन यहाँ पे बेटर है बारह तो बहुत कम हो जाएगा अट्ठारह हो नहीं सकता तो बाय अप्रोक्सीमेशन कि यहाँ पे वैल्यू इक्कीस थी हमने बीस लेके सॉल्व किया इसलिए ये आ रहा था अगर इक्कीस लेके सॉल्व करते तो इससे और कम आता वो ज्यादा डिस्काउंट देते तो प्रॉफिट कम निकलता उसका ना तो सोलह से कुछ कम होना चाहिए था सोलह से कम और कितना कम यहाँ पे एक का केवल डिफरेंस आ रहा था वो एक पूरी तरह से यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पे होगा तो सोलह से कुछ कम बहुत छोटा सा कम तो फोर्टीन या फिफ्टीन में से फोर्थ वाला ऑप्शन बेटर ये सब अप्रोक्सीमेशन से अपन करते हैं या फिर एक्चुअल वैल्यू लेके करो तो फिर वो कैलकुलेशन वो बहुत हो जाएगा उसमें नेक्स्ट डिविजिबिलिटी वाइज सेवन तो बिल्कुल ही बेसिक टेस्ट हो रहा है सॉल्व डिवाइड कर करके देख लो इसको पांच बार करेंगे हाँ क्या हाँ डिवाइड करके देखो यहाँ पे पैंतीस दो तेईस दो आ, 21 दो ट्वेंटी नाइन ये तो होगा नहीं यहाँ पे 35 एक सोलह दो इक्कीस ये वाला हो रहा है सेकंड वाला तो ये ऑप्शन बाय ऑप्शन कर लो या फिर 366 में से वन इंटू टू दो घटा दो फिर वैल्यू उसको चेक कर लो तो तमाम तरीके इसको तो चेक करने के नेक्स्ट मार्कअप दिया है प्रॉफिट दिया है डिस्काउंट निकालना है तो सेम चीज इफेक्ट्स मेथड यहाँ पर भी लगा देंगे मार्कअप 25 परसेंट है डिस्काउंट कितना है वो निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 20 परसेंट का है क्या आंसर आ रहा है 4 परसेंट आ रहा है पच्चीस परसेंट का मार्कअप है 25 परसेंट मतलब एक बटे चार मार्कअप है तो 5 बाय फोर डिस्काउंट का इफेक्ट निकालना है तो उसको अभी डीई लिख लेते हैं ओवरऑल प्रॉफिट अपने को दे रहा है बीस परसेंट का तो सिक्स बाय फाइव तो यहां से डीई इसका जो रेशो रहता है वो अपने को मिलता है चौबीस बटे पच्चीस तो यहां से डिफरेंस है कितना एक का कितने पर पच्चीस पर वन बाय ट्वेंटी फाइव होता है फोर परसेंट ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट एलजेब्रा का सवाल टू ए बी प्लस बी इतना है टू ए बी नाइन है ये निकालना है दस और नौ देखो वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां पर तो
मल्टीप्लीकेशन नाइन बनाना है समेशन दस बनाना है तो सिंपल सा नंबर हो गया है तो नहीं दिख रहा बस टू ए को आप एक ग्रुप मान लो ना कि मैं बोल रहा हूं कि टू ए की वैल्यू अगर मैं नाइन बोल दू बी की वैल्यू अगर मैं वन बोल दू तो नाइन प्लस वन टेन दे रहा है मल्टीप्लीकेशन मुझे नाइन देता मतलब टू ए की वैल्यू नाइन है बी की वैल्यू वन है तो टू ए माइनस बी करना है नौ में से एक घटाना है आठ ऑप्शन नंबर थ्री एल्जेब्रा एल्जेब्रा के ज्यादातर सवालों में हम लोग सब्सिट्यूशन करते हैं तो इस टू टू ए की जगह आप मान के टू ए की जगह मैं बोल दूं कि एक्स लिखा हुआ है तो यहां पे हो जाता है एक्स इन टू बी यहां पर हो जाता है एक्स टू ए हो मतलब जरूर मुझे ए की वैल्यू थोड़ी चाहिए यहां पे तो एक्स प्लस बी की वैल्यू टेन है एक्स इन टू बी की वैल्यू नाइन है ना तो यहां पे इसको मैंने एक्स बोला था तो एक्स की वैल्यू नाइन बी की वैल्यू वन तो एक्स माइनस बी कितना होता है नाइन माइनस वन एट बस मतलब बेसिकली समेशन दस बनाना था मल्टीप्लीकेशन नौ बनाना था तो टू ए को एक 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 जैसा मैंने उसको क्लस्टर मान लिया कि टू ए की वैल्यू एक्स के बराबर होगी जस्ट इस तरह से मीन प्रपोर्शन निकालना है तीन और सत्ताईस का है ना अंडर रूट थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन तीन उसको दे दो ये बना देगा थ्री इंटू थ्री नाइन ऑप्शन नंबर फोर्थ क्वेश्चन नंबर सेवन टू टाइप ऑफ शुगर फर्स्ट इतना सेकंड इतना इतने पे बेचा प्रॉफिट भाई ये अपना एलिगेशन बन रहा है सबसे पहले सेलिंग सेलिंग प्राइस पता है पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा क्योंकि ये सब कॉस्ट प्राइस दी हुई है फोर और थ्री ऑप्शन वन तो यहाँ पे देखें सेवेंटी टू क्या है सेलिंग प्राइस है प्रॉफिट कितना हो रहा है बीस परसेंट बीस परसेंट का मतलब सिक्स अपॉन फाइव एस पी अपॉन सी पी छ की वैल्यू दी है सेवनटी टू एक की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे बारह पाँच की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे साठ मतलब जो कॉस्ट प्राइस है ओवरऑल वो है सिक्सटी एलिकेशन लिख लेंगे यहाँ पे फोर्टी फाइव पे कुछ है सिक्सटी ओवरऑल है और यहाँ पे एट्टी है पाँच से सिंप्लीफाई हो रहा है तो यहीं पे कर लेते हैं इसको नौ लिख लेते हैं इसको बारह लिख लेते हैं इसको सोलह लिख लेते हैं तो नौ बारह और सोलह पे मुझे एलिगेशन लगाना है यहाँ पे गैप है चार का यहाँ पे गैप है तीन का तो फोर इज टू थ्री किसका किससे पूछा है क्योंकि थ्री इज टू फोर भी लिखा है इन वॉट रेशो शुड ब्लैंड द फर्स्ट ऑफ द शुगर विद द सेकेंड तो फोर इज टू थ्री करेक्ट ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट वॉल्यूम निकालना है हेमिसफियर का डायमीटर दिया है इस शिफ्ट में बहुत ही आसान सवाल आ रहा है मतलब अभी तक के तो आगे देखते हैं अब टेक टू ट्वेंटी टू बाय सेवन लिखा है लेकिन ऑप्शन में पाए है तो पाए को हम लिखा रहने देंगे उसको क्यों ट्वेंटी टू बाय सेवन में लिखे क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी है पाए में तो हेमिसफियर है हेमिसफियर क्या होता है उसका वॉल्यूम निकालना है तो टू बाय थ्री पाए आर क्यूब है तो डायमीटर है छः तो ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ये कैंसल आउट हो गया नौ और दो अट्ठारह पाए ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन इस वाले ब्रैकेट से शुरू करेंगे ऑप्शन टू आ रहा है आपका तो यहां पे वन प्लस वन बाय थ्री मतलब वन प्लस वन अपॉन थ्री होता तो इतना हिस्सा मुझे देता फोर बाय थ्री ये हो जाता फोर बाय थ्री अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो इसका उल्टा हो जाता थ्री बाय फोर मतलब वन प्लस थ्री बाय फोर लिखते ये अपने को देता सेवन अपॉन फोर इतना हिस्सा जो है वो बन गया मेरा सेवन अपॉन फोर अब वन से डिवाइड करना है तो इतना हिस्सा मेरा हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा कर देंगे फोर बाय सेवन फोर बाय सेवन और आगे चलेंगे वन प्लस करना है वन प्लस करेंगे ये अपने को देगा इलेवन बाय सेवन और फिर यहाँ पे डिवीजन है उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 कट जाएगा सात बचेगा ऑप्शन नंबर टू एल्जेब्रा 
ए प्लस बी बारह ए बी पैंतीस अगेन वैल्यू पुट करने की सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा पैंतीस एक ही तरीके से बनेगा सात पांच यहाँ पे बारह है सात प्लस पांच तो वैल्यू सारी मिल गई अपने को ए को मैं अगर सेवन बोल दू बी को अगर मैं फाइव बोल दू तो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा अब वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें पहले तो यूनिट डिजिट देखे सब में छ आ रही है सेकेंड डिजिट भी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा अब इसको सेवन की फोर्थ पावर थर्ड पावर होती है थ्री फोर्टी थ्री फोर्थ पावर होती है टू फोर जीरो वन कैलकुलेशन में कई जगह सात की पावर क्योंकि दिखती है ए की वैल्यू पर रख देंगे तो टू फोर जीरो वन माइनस बी की फिफ्थ पावर होगी सिक्स ट्वेंटी फोर्थ पावर होगी सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस कर देंगे एक हजार ये बेसिकली कितना हो गया एक हजार इसमें से घटा दो तो वन फोर जीरो वन इसमें छह सौ पच्चीस आपको जोड़ना है टू सिक्स और टू जीरो टू जीरो टू सिक्स ऑप्शन नंबर टू आना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर टू आ जाएगा नेक्स्ट टेबल दिया है यहाँ पे नेम ऑफ पार्टी रिजल्ट इन 2019 रिजल्ट इन 2014 तो ये नंबर ऑफ सीट दी हुई है और अपने को निकालना है फाइंड द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स वन बाय सी ऑन पार्टी ये क्या है यार अच्छा कौन पार्टी इन 2014 कांता दल इन टू शिव पार्टी इन टू टेकन टुगेदर सम कर देना है कौन पार्टी टू कौन पार्टी फोर्टी थ्री प्लस कांता दल दो हजार उन्नीस सोलह प्लस शिव पार्टी दो हजार उन्नीस दो हजार उन्नीस अट्ठारह टोटल समेशन लेना है अपने को किस डिवाइड करना है किससे ए जी पी दो हजार चौदह ए जी पी दो हजार चौदह टू एट्टी टू टू एट्टी टू पहला ऑप्शन आ रहा है टू एट्टी टू आ रहा है मतलब आप कह रहे हो डिवाइड नहीं होगा आठ छः तीन आ रहा है मतलब दो सौ डिवाइड तो होगा नहीं नीचे टू एट्टी टू तो रही जाएगा नॉर्मल सम करके भी देख लोगे तो भी वही आना है इसमें थर्टी फोर इसमें ऐड करेंगे सेवन और तीन सेवनटी सेवन अपॉन टू एट्टी टू फर्स्ट वाला करेक्ट है नेक्स्ट एक और डी आई का सेट है सेल्स ऑफ स्टेशनरी आइटम्स ओवर द इयर्स फाइंड अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2002 से 2003 2002 से 2003 हजार तीन पचास का गैप आ रहा है एक सौ पचास पे ना तो फिफ्टी अपॉन वन फिफ्टी वन बाय थ्री वन बाय थ्री का परसेंटेज होता है थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये भी आसान था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन एबीसी ट्राइंगल है पैरल लाइन बी सी से खींची ए ए बी को इंटरसेक्ट करती है तो ये तो अपना सिंपल सा थ्योरम लग रही है यहाँ पे अब कह रहा हूँ फोर्थ ऑप्शन फाइव इज टू सिक्स चेक कर लेते हैं इसको अगर मैं ए बोल रहा हूँ ये बी है ये सी है तो बी सी के पैरेलल है ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती यहाँ पे पी यहाँ पर क्यू ए बी इक्वल टू सिक्स टाइम्स पी बी सिक्स टाइम्स मतलब इसको अगर मैं एक का रेशो दूँ तो पी से लेके ए इसको मुझे कितना देना पड़ेगा पाँच ये पाँच के रेशो में हो जाएगा तो यहाँ पे ये पैरल है इसके तो ये भी पाँच और एक के रेशो में होगा और ये पाँच और ये फाइव प्लस वन सिक्स मतलब पी से लेके क्यू पांच के रेशो में चलेगा बी से लेके सी छ के रेशो में हो जाएगा सिंपल अपनी थ्योरम लगी तो फाइव सिक्स ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट हाइट ऑफ फोर्टी एट स्टूडेंट्स इन अ क्लास हाइट है अप टू वन फिफ्टी इतने अप टू वन फिफ्टी फाइव इतने ठीक है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वेट इज मोर देन वन सेंटीमीटर डी का अच्छा सवाल है कितने स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 
साठ से ज्यादा है निकाल ना ये अप टू अप टू जो है ना ये लैंग्वेज अच्छी थी इसलिए मैं इसको देख के बोला था कि अच्छा है ये हाँ इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते कि आप तैतीस को फोर्टी एट में जोड़ने लगो वो गलत हो जाएगा <laughs> कितने स्टूडेंट है पहले तो नंबर बता दो फोर्टी एट नहीं हो सकते ना जिनकी जिनकी हाइट जो है वो 160 से ज्यादा हो 48 तो क्या है टोटल स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे है भी यहाँ पे देखो ना 48 स्टूडेंट तो वहां पे टोटल दिए हुए हैं तो अप टू जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके पूरे जितने भी जानने वाले हैं उसमें से कितने लोग हैं जिनकी जो एज है वो सौ साल से कम है सभी हो जाएंगे उसमें तो है ना सभी हो जाएंगे उसमें फिर अगर मैं बोलूँ अच्छा इतने कितने लोग हैं जिनकी एज जो है वो बीस साल से कम है अब यहाँ पे लिमिटेड लोग होंगे तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि बीस से कम जो है वो पाँच लोग हैं अब इस पाँच को यहाँ पे जोड़ा जाता है क्योंकि सौ से कम में भी तो पाँच आए गए फिर बीस से कम है तो सौ से भी तो कम है उनकी एज तो अगर मान लो इनके बीच में अगर बीस लोग होते तो उसमें पाँच मुझे जोड़ना पड़ता सौ से कम हो जाते पच्चीस तो ये ये रिलेशन बैठता है यहाँ पे कि जितने लोग आपने यहाँ पे कर दिए हैं वो नीचे भी किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी या गैप में दिख जाएंगे तो 48 है मतलब ये अप टू 150 में जितने लोग थे 160 170 तो जितने भी हो 48 मतलब 170 से ज्यादा हाइट किसी के नहीं हो उससे उतने में सब लोग आ गए अब बात यह आती है कि एक से ज्यादा कितने की हाइट है तो यहाँ पे किस तरह से निकाल सकते हैं अप टू वन सिक्सटी है टोटल है यहां पे मेरे 48 तो 48 में से मैं माइनस कर दूंगा इस 18 को कि 60 तक के जो थे उनको हटा दिया टोटल में से तो जो बचे हैं वो कितने होंगे 160 से ज्यादा वाले होंगे है ना अब टू वन सिक्सटी अट्ठारह ही लोग थे टोटल 48 है तो 48 में से 18 घटा दो तो ये जो लोग हैं वो हैं उतने बच्चे जो कि एक सेंटीमीटर से उनकी हाइट ज्यादा है फ्रीक्वेंसी वालों में इसी तरह के सवाल आते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ये तो ये हो जाएगा तीस तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है कितने परसेंट है टोटल फोर्टी एट है अड़तालीस इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो सौ से मल्टीप्लाई कर ले सौ <coughs> से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लें चार से हो जाएगा बारह बार ये हो जाएगा पच्चीस बार छः से दो बार छः से पाँच बार फाइव इंटू ट्वेंटी को दो से डिवाइड करना है 125 दो से डिवाइड करना है छह बार ये दो 62.5 आना चाहिए ऑप्शन नंबर फोर जब फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट आए तो बस ये ध्यान रखना अप टू अप टू इस तरह से लिखा है टोटल अगर 48 थे अप टू अप टू 160 जितने लोग थे उनको आपने घटा दिया इस वाले में अगर मैं बोलता इस वाले में अगर हम देखें कि सौ तक में तो पूरे पच्चीस आ गए बीस तक में कितने थे केवल पांच थे तो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जिनकी एज बीस से ज्यादा है तो पच्चीस में से पांच घटा देते बीस हो जाता इस तरह से वही लॉजिक यहां पर भी लगा दिया सिंप्लीफिकेशन का सवाल बोर्ड मास रूल वेरिएबल के साथ ना ऊपर अगर इस तरह से बार लगा हुआ दिखे तो लिखते समय उसको बस ब्रैकेट लगा के कर लो वेरिएबल लिखे हुए हैं इसलिए थोड़ा सा लिखने में टाइम लग जाएगा इसमें हल्का सा एक मिनट लेके आराम से इसको कर सकते हैं क्योंकि बाकी सवाल बहुत आसान थे तो टाइम तो बहुत बच गया होगा इस शिफ्ट में फोर्थ <coughs> ऑप्शन आ रहा है 
यहाँ पे लिख के देखते हैं थ्री पी यहाँ पर है माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं इसको ओपन करेंगे ना यहाँ पे इसके जगह ब्रैकेट लिख सकते हैं तो फिर ओपन करेंगे उसको तो थ्री पी माइनस पी मतलब टू पी यहाँ पे होगा और माइनस का क्यू यहाँ से मिलेगा इतने पोर्शन तक आ गए माइनस का ये ए बी माइनस का होगा ठीक है फिर यहाँ पे लग रहा है माइनस साइन करली ब्रैकेट थ्री पी माइनस ब्रैकेट में पी इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट के साथ तो माइनस क्यू प्लस पी ये वाला हिस्सा हो जाएगा करली ब्रैकेट खत्म और ये खत्म तो पहले इतना हिस्सा देख लेते हैं आ, ये देगा मुझे टू पी माइनस क्यू फिर इसको ओपन करेंगे तो ये देगा पी प्लस क्यू फिर यहाँ पर रहा माइनस जब इसको ओपन करेंगे तो टू पी माइनस क्यू माइनस पी और माइनस क्यू तो ये हिस्सा हो जाएगा p माइनस टू क्यू फिर यहाँ पर है ये माइनस है यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है थ्री पी इसको ओपन करेंगे तो माइनस पी यहाँ से अपने को दे देगा टू पी माइनस प्लस बना देगा प्लस टू क्यू करेक्ट है ना ऑप्शन नंबर फोर्थ नेक्स्ट पचास स्टूडेंट का सिक्सटी सिक्स है टोटल में से चालीस परसेंट लड़कियां हैं एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज ट्वेंटी परसेंट लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स अगेन एलिगेशन का सवाल है ये चालीस परसेंट लड़कियां हैं साठ परसेंट लड़के हो जाएंगे एवरेज स्कोर लड़कों का बीस परसेंट कम है लड़कियों से तो यहां से एक रेशो मिल गया एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज ट्वेंटी परसेंट लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स ट्वेंटी परसेंट का मतलब वन बाय फाइव तो बॉयज का स्कोर अगर मैं फोर एक्स बोलूँ फोर एक्स यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लड़कियों का कितना होगा फाइव एक्स ट्वेंटी परसेंट कम मान के चल रहे हैं एक्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी अपने को उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पता है अब नंबर अपने को पता है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फोर्टी परसेंट आर गर्ल्स तो चालीस परसेंट तो लड़कियाँ हैं लड़के हो जाएंगे साठ परसेंट फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें परसेंटेज का साइन हटा दो जीरो वगैरह हटा दो दो से सिंप्लीफाई करें तो लड़कों का नंबर तीन और लड़कियां हो जाएंगी यहाँ पे दो तो रेशो यहाँ पे मिल गया अपने को थ्री और टू का इस पर अब लगा देंगे आ, आ, क्योंकि अपने को मिडिल वैल्यू चाहिए तो वेडेड एवरेज लगा लेते हैं ये देगा अपने को ट्वेल्व एक्स प्लस यहाँ से मिलेगा टेन एक्स डिवाइडेड बाय थ्री प्लस टू फाइव ये अपने को सेंटर वैल्यू मिलती है वो सेंटर वैल्यू दी कितनी है अपने को पचास लोगों का सिक्सटी सिक्स है तो ये सिक्सटी सिक्स के बराबर हो जाएगा ये कितना दे रहा है ट्वेंटी टू एक्स अपॉन फाइव बराबर सिक्सटी सिक्स है बाईस से ये कट जाएगा तीन बार तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल रही है थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन की वैल्यू मिल गई जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था तो लड़कियों का एवरेज कितना होता फाइव था एक्स की वैल्यू पंद्रह है तो फाइव इंटू ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है नेक्स्ट रेडियस दे दी हाइट दे दी सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया निकालना है कैलकुलेशन ही है बस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया टू पाई आर एच टू इंटू पाई की वैल्यू लिखिए थ्री पॉइंट वन फोर यूज करनी है रेडियस चार हाइट पांच फाइव इंटू टू टेन बनाता तो डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा थर्टी वन पॉइंट फोर इंटू फोर लिख दूंगा इसको बस अपने को देखना है फोर फोर जो सिक्सटीन वन फाइव टू डेसिमल यहाँ पे एक सौ पच्चीस पॉइंट सिक्स ऑप्शन नंबर वन पांच के साथ जब भी दो लगे तो उसको दस बना के सॉल्व कर लो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा वो फास्ट कर देता है क्वेश्चन नंबर एटीन ना ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल ही बेसिक जो क्वाड्रेंट बनते हैं उसके हिसाब से साइन ऑफ माइनस ए तो बात कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस 
अगर अंदर साइन है फोर्थ क्वार्रेंट के हिसाब से साइन नेगेटिव का बनेगा नेक्स्ट एक गांव की पॉपुलेशन 9000 है एनुअल बर्थ रेट 12.5 एनुअल डेथ रेट 2.5 तीन साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी परसेंटेज का सवाल हो गया ये बर्थ रेट ट्वेल्व पॉइंट फाइव डेथ रेट टू पॉइंट फाइव तो इफेक्टिव रेट कितना है ग्रोथ का टेन परसेंट तो इस बेसिकली इस नौ हजार को मुझे क्या करना है तीन साल तक दस दस परसेंट से बढ़ाना है इलेवन बाय टेन इंटू इलेवन बाय टेन इंटू इलेवन बाय टेन जीरो वगैरह तीन यहां से कट जाएंगे इलेवन का क्यूब वन थर्टी वन मल्टीप्लाई करना है उसको नाइन से वन थ्री थ्री वन मल्टीप्लाई करना है उसको नाइन से सात दो नौ दो ग्यारह वन वन नाइन सेवन नाइन ऑप्शन में सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ना बर्थ रेट दिया है डेथ रेट दिया है तो इफेक्टिवली ग्रोथ कितनी हो रही होगी टाउन की टेन परसेंट के हिसाब से नहीं उसके हिसाब से यहाँ पे इफेक्टिव क्यों लगाएंगे वो तो सक्सेसिव में होता ना यहाँ पे तो हर एक साल में बढ़ रही है ट्वेल्व पॉइंट फाइव से हर एक साल में घट भी रही है टू पॉइंट फाइव से तो यहाँ से तो नेट डायरेक्ट निकलेगा हर एक साल के लिए वो फॉर्मूला तब लगाते हैं जब पहले साल कुछ परसेंट से हो दूसरे साल कुछ परसेंट से हो तब हम उसका इफेक्टिव निकालना चाहेंगे यहाँ तो हर एक साल में ही हो रहा है ना तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रोथ इफेक्टिव की बढ़ कितने से रही है तो 12.5 से बढ़ी ढाई से घट गई हर साल ऐसा हो रहा है क्योंकि ना एनुअल एनुअल बर्थ रेट है एनुअल डेथ रेट है इसलिए इफेक्टिव ग्रोथ रेट पहले निकालेंगे तो 12 12.5 में से 2.5 घटाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन का सवाल दो लोगों का इलेक्शन है रवि को सिक्सटी वैलिड वोट मिलते हैं टोटल वोट छ हैं सुशील को कितने वैलिड वोट मिले होंगे अगर 25 परसेंट वोट इनवैलिड हो गए थे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे इसको तो टोटल वोट्स हैं छ हजार वैलिड वोट कितने होंगे इनवैलिड पच्चीस परसेंट थे तो वैलिड होंगे सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब थ्री बाय फोर यहां तक पहुंच गए अब इन वैलिड वोट में से रवि को कितने मिल गए सिक्सटी फाइव परसेंट तो सुशील को कितने मिले होंगे थर्टी फाइव परसेंट यही अपने को आंसर देना चाहिए टोटल वोट में से सेवेंटी निकाला वो वैलिड वोट हो गए रवि को अगर सिक्सटी फाइव परसेंट मिले हैं तो दूसरे वाले को थर्टी फाइव परसेंट मिले होंगे <coughs> जीरो वगैरह कैंसल आउट कर दिया आप चार से हो जाएगा पंद्रह फोर्टी फाइव इंटू थर्टी फाइव तो यहाँ पे बारह पच्चीस पंद्रह बीस पाँच सात पाँच एक वन फाइव सेवन फाइव ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट एवरेज निकालना है एक दो तीन पाँच सात अब यहाँ पे वैल्यू अज्यूम करके मैं नहीं निकालना चाहूँगा क्योंकि वेरिएशन बहुत आ रहा है तो सिंपल सा ऐड करके मैं इसको निकाल दूँगा ना डेविएशन मेथड तब लगाएंगे जब वैल्यूज कुछ पास पास सी हो तो माइनस करें तो कुछ उस तरह की वैल्यू रहे यहाँ पे अगर मैं डेविएशन लगाऊंगा तो बड़े नंबर आएंगे जबरदस्ती कैलकुलेशन मेरी बढ़ेगी इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से निकालूँगा तीन तीन छः और एक सात सात से डिवाइड करना है जोड़ने के बाद ना सत्ताईस और इक्कीस मतलब अट्ठाईस और ये हो जाता थर्टी एट फोर्टी एट फिफ्टी एट सिक्सटी एट दो घटा दो सिक्सटी सिक्स तक तो यहाँ तक पहुँच गए सिक्सटी सिक्स तीन और एक चार सत्तर 
पिछहत्तर और सतहत्तर सेवेंटी सेवन डिवाइडेड बाई सेवन ग्यारह देगा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है टाइम एंड वर्क दोनों मिलके बारह दिन में करते हैं ए अकेला अठारह दिन में करता है बी अकेला कितने दिन में करेगा एलसीएम ले लेंगे बारह और अट्ठारह का टोट हाँ करेक्ट है टोटल वर्क थर्टी सिक्स हो जाएगा ए की ए प्लस बी कम्बाइंड की एफिशिएंसी बारह दिन के हिसाब से तीन है ए के अकेले की एफिशिएंसी अट्ठारह दिन के हिसाब से दो है तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से एक निकलेगी तो बी अकेला छत्तीस दिनों में उसे करेगा ऑप्शन नंबर फोर टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टिल वाटर तो बोट की स्पीड है पाँच किलोमीटर पर आर करंट की स्पीड है टू पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आर चार घंटे ज्यादा लगते हैं अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम के बजाय और सेम डिस्टेंस ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया सेम डिस्टेंस डिस्टेंस सेम हो गया तो यहां पे मैं प्रपोर्शनलिटी यूज कर सकता हूं डिस्टेंस सेम है सेम डिस्टेंस है मतलब स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन फॉलो करेंगे तो अगर मैं स्पीड के लिए रेशो लिखूं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का तो डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव मतलब सेवन पॉइंट फाइव अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा घटाएंगे तो टू मतलब स्पीड का जो रेशो है वो अपना आ जाएगा थ्री अपॉन तो अगर स्पीड का रेशो थ्री अपॉन है तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा इसका उल्टा वन अपॉन अब उन्होंने दे रखा है कि चार घंटे का गैप आना चाहिए दोनों में यहाँ तो दो घंटे का आ रहा है तो दो दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा टू अपॉन सिक्स मतलब डाउनस्ट्रीम में उसको दो घंटे लगते हैं अपस्ट्रीम में उसको छः घंटे लगते हैं ये अपने को मिल गई एक्चुअल वैल्यूज टू पॉइंट फाइव यहाँ पर किससे कैलकुलेट कर लें अप के लिए कर लो टू पॉइंट फाइव की स्पीड uh, है टाइम लगता है उसको छः घंटे तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व बारह यहाँ पर और तीस मतलब तीन और पंद्रह ऑप्शन नंबर टू ये जो कि सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है इसलिए यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट यूज कर लिया बजाय इक्वेशन लिख के उसको सॉल्व करने के नेक्स्ट लेंदी सवाल है देख के तो लेंदी लग रहा है तो अगर अपनी एग्जाम में पहले दिखता ये पहले अगर प्रायोरिटी पे आता तो छोड़ देते क्योंकि चार पांच लाइने पढ़ने में टाइम लगेगा तो क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करें बाद में आके इसको सॉल्व करते हैं जमीन खरीदी चार लाख बत्तीस हजार की पच्चीस परसेंट का डेप्रिशिएशन होता है हर साल ऐसा दो साल तक हुआ फिर उसने जमीन बेच दी अभी जमीन के रेट बढ़ने लगे अप्रिशिएट होने लगे पचास परसेंट की रेट से वन लाइन में क्वेश्चन लिख जाएगी मल्टीप्लीकेशन की बस उसको सॉल्व ही करना है ओरिजिनल वैल्यू है फोर थर्टी टू एक दो तीन पहले दो साल तक क्या हुआ पच्चीस परसेंट से इस जमीन की कीमत घटती जा रही थी तो पच्चीस परसेंट से घट रही है तो वैल्यू कितनी बचती सेवेंटी फाइव परसेंट तो थ्री बाय फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय फोर अब इतने ही वैल्यू होने के बाद उसने क्यू को बेच दिया क्यू को बेचने के बाद क्या हुआ जमीन की वैल्यू बढ़ने लगी अप्रिशिएट होने लगी किस रेट से पचास परसेंट के रेट से कितने साल तक निकालना है अपने को दो साल और आगे का तो पच्चीस परसेंट से बढ़ रही मतलब यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा थ्री बाई टू से इसको सॉल्व करेंगे यही अपना आंसर होना चाहिए अब डेसिमल तो देखो चार से काट के देख लो ना यहां पे चार से इसको सिंप्लीफाई कर लें एक जीरो आठ एक दो तीन यहाँ पे आ रहा है <coughs> चार से इसको वापस से सिंप्लीफाई कर लें तो दो बार और फिर सात फिर एक दो तीन बचता दो से सिंप्लीफाई कर लेते तो तो एक तीन पाँच 
एक दो बजता फिर दो से सिंप्लीफाई कर लेते तो ये अपने को देता छः बार फिर सात बार फिर पाँच बार फिर जीरो सिक्स सेवन फाइव जीरो को अपने को इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक तो तीन की डिविजिबिलिटी नौ की डिविजिबिलिटी पाँच की डिविजिबिलिटी पच्चीस की डिविजिबिलिटी बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं है ना तो हाँ तो सत्तर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सिक्स सेवेंटी फाइव आ रहा है ना ट्वेंटी फाइव से ये डिविजिबल होता है और ट्वेंटी फाइव से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट टू नंबर देखते हैं सत्तर ये तो हो नहीं सकता पचास 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 हो सकते हैं इसमें कुछ कह नहीं सकता या तो तीन और नौ से मैं चेक करूँ वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है तो पाँच पाँच दस यहाँ पाँच चार नौ यहाँ पर इतना हिस्सा हटा दो फिर सात पाँच बारह छः अठारह ये हो सकता है पाँच चार नौ पाँच पाँच दस ये तो हो नहीं सकता सेकंड वाला नौ को ये कन वो नहीं कर रहा फिर यहाँ पे देखें तो पाँच चार नौ यहाँ पे हो गया बारह अट्ठारह ये हो सकता है तो या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा इतनी डिविजिलिटी देख ली अब इसमें कुछ देखने को रहा नहीं या तो इसको उठा के सॉल्व कर लो हाँ वो उसको सॉल्व भी बैठ के करना पड़ेगा तो कितना आ रहा है आपका फर्स्ट वाला आ रहा है देख लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अभी भी सिक्स सेवन फाइव जीरो तो यहाँ तक आ गए सत्ताईस और तीन मतलब एट्टी वन से मुझे यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना है एट्टी वन से मल्टीप्लाई करना है मतलब इसको एट्टी प्लस वन करके मैं देख लेता हूँ एट्टी से करेंगे तो यहाँ पे जीरो फाइव एट जा फोर्टी चार सेवन एट फिफ्टी सिक्स छः सिक्स एट जा फोर्टी एट तो फाइव फोर यहाँ पर आ जाता और एट्टी का एक जीरो यहाँ पर लगता फिर एक बार करना है मतलब सिक्स सेवन फाइव जीरो इसमें ऐड कर देना है तो फाइव फोर सिक्स सेवन फाइव जीरो फाइव फोर सिक्स सेवन फाइव जीरो ऑप्शन नंबर वन यहां पे बिल्कुल सही आखिरी सवाल मार्कअप तीस परसेंट डिस्काउंट दस परसेंट पॉल्टी बैलेंस है ना अपना डिसऑनेस शॉपकीपर वाली वाला कंसेप्ट यहां पे लग जाएगा अगेन इफेक्ट मेथड यहां पर भी यूज करेंगे थर्टी फोर पॉइंट एट फोर वैल्यू बहुत पास पास है अप्रोक्सीमेशन में प्रॉब्लम देगी है थर्टी एट पॉइंट टू फोर थर्टी एट पॉइंट फोर टू कितना आ रहा है कैलकुलेशन दिख रहा है इसमें ऑप्शन के हिसाब से दिख रहा है कैलकुलेशन तो यहाँ एट्टी सेवन आ रहा है एट्टी सेवन किससे कटेगा तीन से कटेगा मार्कअप है तीस परसेंट का तो उसके लिए इफेक्ट लिखेंगे थर्टीन अपॉइंट टेन मल्टीप्लाई में लिखेंगे डिस्काउंट का इफेक्ट टेन परसेंट मतलब नाइन बाय टेन अब यहां पे आएगा चीटिंग इफेक्ट फॉल्टी वेट बैलेंस यूज करता है एक किलो की जगह जो कि विच रीड्स वन के जी फॉर एट सेवन जीरो मतलब पैसे वो लेगा पूरे पूरे एक किलो के माल देगा केवल वो आठ का तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन 1000 ऊपर आएगा 870 नीचे आएगा ना ये कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है इसको सिंप्लीफाई करें तीन जीरो यहाँ कट जाएंगे तीन से ये कट जाएगा दो बार और फिर नौ बार तीन से ये हो जाएगा तीन बार बेसिकली ये फ्रैक्शन अपने को मिल रहा है थर्टी नाइन अपॉन का बहुत गंदे नंबर्स है <laughs> ना ये तो एस पी अपॉन सी आया प्रॉफिट परसेंट निकालना है मतलब इसका गैप देखना पड़ेगा तो 10 डिवाइडेड बाय 29 ये निकाल लो अब इसमें थर्ड ऑप्शन आ रहा है अब इसमें अप्रोक्सीमेशन निकाल भी लें तो 30 परसेंट तक तो ठीक है ये दिक्कत दे देगा 8448 तो डिवाइड ही कर दो इसको सीधा हाँ क्योंकि यहाँ पे वो लगा भी देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क देगा नहीं क्यों नहीं देगा क्योंकि ऑप्शन बहुत पास पास है थर्टी फोर तक तो हो ही गया उसके बाद डेसिमल में अपने को वो लेके जा रहा है इतना ज्यादा क्लोज है बैठ के उसको डिवाइड कर दो कितना आंसर दिया इसने आपको चलो उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं <coughs> परसेंटेज इसका अपने को निकालना है तो एक हजार को डिवाइड करना पड़ेगा ट्वेंटी नाइन से एट्टी सेवन तो यहाँ पर बनाया था ट्वेंटी से मतलब तीन बार तो ये जाएगा तीन बार में देता ये एट्टी ये अपने को दे देगा वन थ्री जीरो 
ट्वेंटी नाइन इंटू फोर कितना होता नाइन फोर थर्टी सिक्स और आठ और तीन ग्यारह एक सौ सोलह और इसके ऊपर तो जा नहीं सकते तो चार बार में ये देता है एक सौ सोलह ये अपने को देता है चौदह डेसीमल लगाते जीरो आता और इसमें अगर ट्वेंटी नाइन जोड़ दें तो एक सौ चालीस से तो बड़ा हो जाएगा मतलब वापस चार पे आना पड़ेगा थर्टी फोर पॉइंट फोर ऑप्शन नंबर थर्ड में अपने को वो दिख रहा है यही हो जाता करेक्ट तो सवाल आसान था कंसेप्ट आसान था लेकिन कैलकुलेशन उन्होंने यहाँ पे देखो अपने को उटपटांग दे दिया अब ये वो कभी भी कर सकते हैं मतलब यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस तरह के पेपरों में हाँ ये लग जाएंगे इसमें इस स्टेप यहाँ तक लाना आसान है इसके बाद निकालना मुश्किल है क्योंकि परसेंट की वैल्यू भी बहुत एकदम क्लोज है ना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं तो वो बैठ के डिवाइड ही करना पड़ेगा खैर ठीक है कंपनसेट कहाँ पर हो रहा है बाकी सवालों में क्योंकि बाकी सवाल नहायत ही आसान थे मेरे ख्याल से चार पाँच तो ऐसे थे जो कि वर्बली सॉल्व हो रहे थे तो ओवरऑल पे, पेपर देखो ऐसी तरह से रहते हैं कुछ सवाल इजी रहेंगे जहां पर बिल्कुल हमें कूद पड़ना है उनके ऊपर बहुत तेजी से सॉल्व कर लेना है टाइम बचा लेना है आगे से उठपटांग सवाल दिखे हैं कैलकुलेशन है तो हम लोग टाइम दे पाए टाइम नहीं रहेगा तो कोई नहीं कर पाएगा इसको तो कहीं से टाइम बचा के कहीं अपने को लगाना पड़ेगा 